tanto a família do lado da minha mãe como do lado do meu pai estão associados à, à produção de sal. Este espaço aqui onde nós estamos, já, o meu bisavô aqui vendia sal, já está aberto há mais de 150 anos, dedicado à venda do sal. Desde os seus inícios até aos dias de hoje, aquilo que fazemos é, é vender sal. Vêm pessoas que comprar hoje produto à nossa loja, que já vieram comprar sal ao meu bisavô, que eu nunca conheci, e contavam histórias como é que era o meu bisavô, porque vinham de carroça buscar sal, porque vinham buscar o produto para a conservação do peixe e da carne, porque aqui nestas zonas mais rurais ainda existia uh, as salgadeiras e, portanto, a conservação dos alimentos era feita em salgadeiras. Ainda pontualmente se encontra uma pessoa ou outra que conheceu o meu bisavô. Eu, desde que me lembro, lembro-me de ver o sal, de ver as salinas, de acompanhar o meu avô que fazia a venda do sal ainda à medida a granel. Se calhar desde os meus 5, 6 anos, uh, recordava-me claramente de de todo este ambiente de, de sal, de venda, da feira anual que havia aqui na, nas salinas. Mesmo quando saímos da escola, para onde é que vamos? Vamos para as salinas. E depois as brincadeiras andavam todas salgadas, porque andavam todas à volta do sal. Eu ouvia do meu avô e do meu bisavô, não, os clientes vêm comprar isto e levam 50 kg de sal para uma família, porque precisam de conservar os alimentos, se não tiverem isto, não conseguem garantir a qualidade dos produtos durante meses. Uh, e nós sempre olhamos para o sal como o ouro branco, como o, o, um produto valioso. Portanto, vamos na quarta geração de seguida, no mesmo local, no mesmo serviço e com o mesmo trabalho. Portanto, como antigamente o sal era vendido, o sal antigamente era numa medida de 10 litros. Enchia essa medidazinha, reservava-se, o cliente trazia o saco e vazava-se para o saco. Hoje é peso. Hoje o cliente não está à espera que a gente que a gente começa ou que a gente pesa um saco de sal chega aqui está em sacado e leve meu bisavô que é talvez a história mais marcante que temos dele era analfabeto no sentido de não saber ler e escrever colocava só no topo da régua as iniciais do nome e do apelido neste caso Vitor Rocha era um salineiro que passou alguns anos por aqui Uh, ele registava com códigos aquilo que o, taber, o salineiro bebia na taberna. Ou seja, esta casa, há 100 anos atrás, no tempo do meu bisavô, era armazém de sal, mas também ao mesmo tempo era taberna. E as paredes da casa, como são hoje, eram em madeira. E ele registava aquilo que o salineiro ia bebendo, não que estas, porque estas já foram recuperadas, uh, mas registava na parede aquilo que o salineiro ia bebendo. E o salineiro só trazia... Nunca pagava. Trazia sempre em sal aquilo que tinha consumido na taberna. E ele registava por códigos. Se fosse este círculo todo amplo, era uma cigana, que era uma garrafa de litro que havia antigas cheia de vinho, que levava para a salina. E, portanto, até o almoço bebia aquela cigana. Depois, a seguir, o almoço almoçava e levava outra cigana. Se levasse um litro, era a bola. Se levasse... A bola com um traço já era meio litro, se vasse com dois traços era um quarto de litro. Portanto, alguns mais iniciantes ou mais novos levavam meio litro ou um quarto de litro, porque depois a seguir ao almoço tinham que ir ao, ao, ao stock outra vez. Mais tarde surgiu depois o, o, os pirulitos, que eram os copos de vinho tinto mais pequeninos, ou as cervejas que surgiram mais tarde e, portanto, era o traço ou o meio traço. E ele ia registando na, na, na casa tudo aquilo que o salineiro ia bebendo. E depois trazia em sal aquilo que devia, ou no fim da semana, ou no fim da régua estar, estar cheia. Os escudos era dinheiro que o meu bisavô dava a alguns salineiros porque precisavam de se orientar, entre aspas, naqueles dias e não tinham forma de o fazer. E o meu bisavô orientava alguns escudos para comprar alguma necessidade que precisava e depois trazia em sal. Antigamente o sal era transportado das salinas todo às costas, que ainda me dei o macaco, e hoje praticamente vem no damper, ou no limpiador. Neste momento temos mais talhos, temos a produzir mais sal, só que o verão não está a colaborar connosco. Mas isto assim, um verão mais ou menos normal, é na casa, é 200 e tal toneladas. Então, se a água for bombada do poço a 21 graus, ao fim de horas, é? Vai ao reservatório, ao fim de horas está a evaporar a fazer sal. Se a água sair do poço a 14, 15 graus de salinidade, 
Até que a temperatura o dei, leva mais tempo. Esta água está a 24 graus de salinidade. Esta água é exposta ao sol e na hora está a colhar. Nós sabemos que a temperatura a seguir vem boa, pomos mais um bocadinho de quantidade de água, recolhemos mais quantidade de quilos de sal. Se a gente sabemos que a temperatura a seguir não vem tão boa, reduzimos a quantidade de água no talho para conseguir fazer no mesmo espaço de tempo ou em menos tempo. Porque quanto menos tempo tiver exposto aos meios ambientes e ao resto de lá, nem melhor qualidade temos produto. Temos que jogar sempre com a natureza. Dentro da salina nós selecionamos toda a qualidade do sal. Portanto, há um bocadinho de vento, um canto do talho é um bocadinho mais sujo, é tirado para ali. Um meio do talho é um menos sujo, é tirado para ali. Aquele está limpinho, vai para ali. É todo selecionado. Depois vem para o armazém, consoante a qualidade do sal é para onde vai. Portanto, ou vai para a alimentação ou vai para outros meios. E é tão, mesmo todo o sal é todo passado em cima de uma mesinha, uma, duas senhoras que estão ali, tudo aquilo que vem no vento, toda a impurezazinha é tirada, como pode ver aí no chiquinho, branquinho e limpinho. Mas o branquinho já vem da salina, pois aqui é só a limpeza. Nós, nos dias de hoje, já criámos 50 referências de sal. Dentro do produto de sal, dentro do produto de base, ou seja, derivados do sal, ou complementares ao sal, que são sais à mesma, já temos 50 referências. E para nós tudo, o que existe de diferenciação de um para o outro já é mais um tipo. E existe N de tipos de sal. Nós não refinamos sal. Nós temos as nossas salinas em que produzimos o nosso sal, temos cerca de 70 salinas, fazemos 200 e tal toneladas de sal por ano, e todo o talho onde nós produzimos o sal, todo o cantinho, faz um produto diferente, porque eu sei que é um cliente à espera daquele produto que nós fazemos diferente. Ou seja, nós estamos a olhar para, o, para a salina e para o sal, não como o sal, que é um único produto, mas porque todos os os cantos, todos os talhos, produzem um produto ligeiramente diferente. E nos dias de hoje, nós aquilo que fazemos é deixar a natureza trabalhar, uh, deixá-la produzir uh, e aproveitar todos os produtos diferentes que existem uh, e comercializá-los de forma diferente. Nós aqui na loja temos um sal que produzimos em 5 dias, que é um sal mais fino que o cliente leva em saco de 1 um kg, que é aquele sal normal para temperar, para cozinhar. Mas depois, produzimos sal em 6 ou 7 dias, que é um sal ligeiramente mais grosso, porque teve mais processo de evaporação, formou-se um grão mais grosso, então esse já comercializamos para clientes nossos que têm churrasqueiras, que gostam do sal grosso para a carne e para o peixe, para a grelha, e há pessoas que gostam disso, mesmo para o consumidor final, para grelhar, carne e peixe, que levam isso para ter nas suas churrasqueiras, no seu barbecue, depois há um sal ainda muito mais grosso um, que nós comercializamos para fins terapêuticos porque é um, um grão que demora cerca de 15, uh, quase 20, 15, 20 minutos a desfazer e então tem um, um efeito muito mais benéfico um, como relaxante muscular, como anti-inflamatório portanto é um sal de banho natural que uh, tem efeitos terapêuticos fantásticos uh, e aqui já estamos a falar em três mas ainda podemos dividi-lo em 4 ou 5. Depois temos a flor de sal, que é um tipo de sal que se recolhe à superfície da água, no momento em que está -se a se formar, que tem uma brancura e uma pureza maior, que tem um sabor mais elegante e que é usado para temperar. E então o sal fica só para cozinhar. Depois podemos juntar ervas aromáticas, podemos juntar especiarias, e aí fazemos uma série de preparados para facilitar o trabalho na cozinha porque eles já estão, já estão preparados temos o caso dos queijos de sal que é uma forma de apresentar o sal diferente na, 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 na mesa e para fazer o queijo de sal nós fazemos com uma espuma de sal que se produz na salina quando está muito vento que é o caso do dia 2 a flor vai quase toda para o canto porque se forma a superfície e o vento empurra para o canto e forma ali no canto do talho um sal muito fininho, que nós chamamos a espuma do sal, e aproveitamos para fazer os queijos, um sal que temos para os foliantes, flor de sal que temos para fazer o chocolate negro com flor de sal, outra flor de sal que temos para fazer um produto que é o salatino, um bolo muito pequenino, mas é uma verdadeira delícia, ligeiramente salgada, que é, que é maravilhosa.
Esta mesa é uma francela, que é onde se faz os típicos queijos de sal. A primeira fase é da moldagem do queijo, é sal úmido, que é compactado neste trincho. Depois tem esta inclinação para, para sair a umidade por aqui. Depois ele é compactado no trincho, fica cerca de 2, 3 dias ao sol. Vai ao forno a lenha, nós fazemos em forno a lenha. E depois vai ao forno para ficar cerca de 12 horas e depois é retirado e é, e é embalado. É uma forma bastante diferente de apresentar o sal na mesa. Substitui aquele sal refinado que é um, um veneno para a saúde e é uma forma bastante original de apresentar o sal na mesa. E usando sal de qualidade, sal fino, mas uh, sal natural. Este é o, o de sal. É este. E este é o de flor de sal e pimenta. Em que dá para reduzir o sal na cozedura. E depois cada pessoa tempera de uma forma mais individual, mais controlada na, na mesa e no prato. Toda esta bacia da Serra dos Candeeiros, todos estes algares que existem em todas estas grutas na Serra dos Candeeiros, é, das, é a zona em Portugal onde, nasce, onde existe presença física de, de água salgada em maior uh, abundância e portanto uh, água e, e pedra de sal nesta 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 zona não pelo menos não há indicações que se possa que possa faltar a nossa extração de sal portanto, temos uma rocha de sal gemo muito grande a água doce a passar através da rocha do sal gemo a água nasce salgada no poço e enquanto houver pessoas com gosto daquilo que fazem, a salina nunca acaba. Portanto, vai-se recuperando talhos e vai-se fazendo sal e vai-se comercializando sal. Em relação à comercialização do sal, não temos problemas. Mas nós tivéssemos mais vendido. O nosso problema é a falta de produto. 